ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിൽകുമാർ പി എസ് സി ദി അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അഗ്നിയുടെ രസതന്ത്രമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ നാം പഠനവിധേയമാക്കുന്നത് ജ്വലനം ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് ഫയർ പോയിന്റ് താപം താപധാരിത അഗ്നിശമന മാർഗങ്ങൾ ചാൾസ് നിയമം ബോയിൽസ് നിയമം ദ്രവീകരണലീനതാമം ബാഷ്പീകരണലീനതാപം ഉത്പദനം താപപ്രസരണം ചാലനം സംവഹനം വികിരണം ഊഷ്മാവ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് സെൽഷ്യസ് ടു ഫാറൻ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഫാറൻ ഹീറ്റ് ടു സെൽഷ്യസ് ഇങ്ങനെ അഗ്നി താപം ഊഷ്മാവ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒരു വസ്തു മതിയായ താപത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് താപമോ പ്രകാശമോ ഉണ്ടാകുന്ന രാസപ്രവർത്തനമാണ് ജ്വലനം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പഷൻ ജ്വലനം നടക്കുന്നതിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് താപം ഓക്സിജൻ ഇന്ധനം ജ്വലനം നടക്കുന്നതിന് താപം ഓക്സിജൻ ഇന്ധനം എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ജ്വലന ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ട്രയാങ്കിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശമില്ലെങ്കിൽ ത്രികോണമില്ലാത്തതുപോലെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ജ്വലനം സാധ്യമല്ല ജ്വലനത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അഗ്നിശമനം നടത്തുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാർവേഷൻ ഇതിൽ ഇന്ധനത്തെ മാറ്റിക്കളയുന്നു കാട്ടുതീ പടരാതിരിക്കാൻ ഇടയിലുള്ള കാടുകൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഫയർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തീ കെടുത്തുന്നത് സ്റ്റാർവേഷൻ എന്ന മാർഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്പർ ടു സ്മോതറിങ് ഓർ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓക്സിജൻ നീക്കം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണിത് ചാക്ക് കമ്പിളി ഷീറ്റ് എന്നിവ കൊണ്ട് ആവരണം ഉണ്ടാക്കിയും ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പത കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മണൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചും വായു സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കി അഗ്നിശമനം നടത്തുവാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് സ്മോതറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്കറ്റിങ് എന്ന രീതിയാണ് മൂന്നാമത്തെ രീതിയാണ് കൂളിങ് ഇവിടെ അഗ്നിക്ക് കാരണമാകുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ താപത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജലം ഉപയോഗിച്ച് തീയണയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ മാർഗമാണ് അവലംബിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ധനം ഓക്സിജൻ താപം എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ കൂടാതെ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന ഘടകവും തീ കത്തുന്നതിനും പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്നതിനെ ഫയർ ടെട്രാ ഹെഡ്രോൺ എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഇന്ധനം ഓക്സിജൻ താപം എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ കൂടാതെ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന ഘടകവും തീ കത്തുന്നതിനും പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫയർ ടെട്രാ ഹെഡ്രോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്നിശമന രീതി ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്നതാണ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ തീ പടരുന്നതിന് കാരണമായ ചെയിൻ റിയാക്ഷനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി തീയെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്ന അഗ്നിശമന രീതിയാണ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അടുത്തതായി ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് ഫയർ പോയിന്റ് ഇവയെന്തെന്ന് പരിശോധിക്കാം കത്താൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു ദ്രാവകമോ വാതകമോ ഇവ ചേർന്ന മിശ്രിതമോ ഒരു ജ്വാലയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മിന്നൽ മാത്രയിൽ കത്തി അണയുന്നതിന് വേണ്ട കുറഞ്ഞ ഊഷ്മാവാണ് ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ ദ്രാവകങ്ങൾ തീ അപായ സാധ്യത കൂടിയവയാണ് ഫ്ലാഷ് പോയിന്റിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഊഷ്മാവിൽ ഇവ സംഭരിച്ച് അപായം ഒഴിവാക്കാം എന്നാൽ കത്താൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു ദ്രാവകമോ വാതകമോ ഇവ രണ്ടും ചേർന്ന മിശ്രിതമോ ഒരു ജ്വാലയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുടർച്ചയായി കത്തിപ്പടരുന്നതിന് വേണ്ട കുറഞ്ഞ ഊഷ്മാവാണ് ഫയർ പോയിന്റ് അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം തുടർച്ചയായി കത്തിപ്പടരുന്നതിന് വേണ്ട കുറഞ്ഞ ഊഷ്മാവ് ഫയർ പോയിന്റും എന്നാൽ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ കത്തി അണയുന്നതിന് വേണ്ട കുറഞ്ഞ ഊഷ്മാവ് ഫ്ലാഷ് പോയിന്റുമാണ് എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് താപവും ഊഷ്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആദ്യമായി താപം എന്തെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഊർജത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് താപം ഒരു വസ്തുവിലെ തന്മാത്രകളുടെ ചലനം മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് തന്മാത്രകളുടെ ചലനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപമാണ് താപം 
താപം ഒരു ഊർജമാണെന്ന് ആദ്യമായി പ്രസ്താവിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂളാണ് താപവും മറ്റ് ഊർജങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പഠനശാഖയാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇത് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ശാഖയാണ് താപത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് എന്നാൽ താപത്തിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് കലോറിയാണ് താപത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് കലോറി സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എന്നാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്രാം സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് എന്നതിൻ്റെ അബ്രിവിയേറ്റഡ് രൂപമാണ് ഒരു ഗ്രാം ജലത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ താപത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഒരു കലോറി എന്നോർക്കുക ഒരു ഗ്രാം ജലത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ താപത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഒരു കലോറി താപമളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് കലോറി മീറ്റർ താപം കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കൾ താപചാലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു താപം കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കൾ കുചാലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു താപം പുറത്തുവിടുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ താപമോചക പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ താപം ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രാസപ്രവർത്തനം താപശോഷക പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അടുത്തതായി താപപ്രസരണം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം താപം ഉയർന്ന ഊഷ്മാവുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രസരിക്കുന്നു ഇതാണ് താപപ്രസരണം താപപ്രസരണത്തിന് മൂന്ന് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ചാലനം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ സംവഹനം അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ വികിരണം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ എന്നിവയാണവ തന്മാത്രയുടെ ചലനമില്ലാതെ കമ്പനം മൂലം താപം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രസരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ചാലനം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഇവിടെ തന്മാത്രകൾ ചലിക്കുന്നില്ല തന്മാത്രയുടെ ചലനമില്ലാതെ കമ്പനം മൂലം താപം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രസരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണിത് ഇവിടെ ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന താപം ഒരു തന്മാത്രയിൽ നിന്ന് അടുത്ത തന്മാത്രയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ലോഹങ്ങളിലും കരപദാർത്ഥങ്ങളിലും താപം പ്രസരിക്കുന്നത് ചാലനത്തിലൂടെയാണ് തന്മാത്രകളുടെ ചാലനം മൂലം താപം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രസരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് സംവഹനം അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ ചാലനത്തിൽ തന്മാത്രകൾ ചലിക്കുന്നില്ല ഒരു തന്മാത്രയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തന്മാത്രയിലേക്ക് താപം പ്രസരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ സംവഹനത്തിൽ തന്മാത്രകൾക്ക് ചലനമുണ്ടാകുന്നു തന്മാത്രകളുടെ ചലനം മൂലം താപം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രസരിക്കുന്നു ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും താപം പ്രസരിക്കുന്നത് സംവഹനം മൂലമാണ് ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും താപം പ്രസരിക്കുന്നത് സംവഹനം മൂലമാണ് കാറ്റുണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്ന താപപ്രസരണവും സംവഹനമാണ് അടുത്തത് വികിരണം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷനാണ് ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെയും സഹായമില്ലാതെ താപം പ്രസരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണിത് ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള താപപ്രസരണ രീതി വികിരണമാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള താപപ്രസരണ രീതി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വികിരണം എന്നാണ് ഉത്തരം സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ചൂട് വ്യാപിക്കുന്നത് വികിരണം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷനിലൂടെയാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് താപം എത്തിക്കുന്ന വികിരണങ്ങൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് വികിരണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സ്ഥിരമായ ഊഷ്മാവിൽ ഒരു ഗ്രാം ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നതിനാവശ്യമായ താപമാണ് വാഷ്പീകരണ ലീനതാപം അതായത് വാഷ്പീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ താപം ജലത്തിൻ്റെ വാഷ്പീകരണ ലീനതാപം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കലോറിയാണ് ഒരു ഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു വസ്തു സ്ഥിരമായ ഊഷ്മാവിൽ ഖരാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നതിനാവശ്യമായ താപമാണ് ദ്രവീകരണ ലീനതാപം ഐസിൻ്റെ ദ്രവീകരണ ലീനതാപം എൺപത് കലോറിയാണ് ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമാകാതെ നേരിട്ട് വാതക രൂപത്തിലാകുന്നു ഈ പ്രതിഭാസമാണ് ഉത്പദനം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ലിമേഷൻ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ 
അത് ദ്രാവകമാകാതെ നേരിട്ട് വാതകരൂപത്തിലാകുന്നു ഈ പ്രതിഭാസം ഉത്പദനം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ലിമേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കർപ്പൂരം അയഡിൻ ഡ്രൈ ഐസ് എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സോളിഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഡ്രൈ ഐസ് കര രൂപത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഡ്രൈ ഐസ് താപനില അല്ലെങ്കിൽ ഊഷ്മാവ് എന്താണ് താപത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹീറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഊഷ്മാവിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് പറയുക ഒരു വസ്തുവിൽ എത്രമാത്രം താപമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അളവാണ് താപനില അല്ലെങ്കിൽ ഊഷ്മാവ് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് അളക്കുന്നത് തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ എത്രമാത്രം താപമടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അളവാണ് ഊഷ്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് അളക്കുന്നത് തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിന് സെൽഷ്യസ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് കെൽവിൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാറുള്ള ഒരു ചോദ്യം സെൽഷ്യസ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് കൺവെർഷൻ ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിന് തുല്യമാണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇസി കൽ ടു തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് സെൽഷ്യസിനെ ഫാരൻ ഹീറ്റാക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള വാക്യം ഇതാണ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഇസി കൽ ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ ടു നയൻ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു എന്നതാണത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതിയാവും ഇത് കുറെ കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും എഫ് ഇ സി കൽ ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന വാല്യൂ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന വാക്യത്തിൽ ഒൻപത് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടിയാലും ഉത്തരം ലഭിക്കും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഫാരൻ ഹീറ്റിൻ്റെ സെൽഷ്യസ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ വിപരീത ക്രിയ ചെയ്താൽ മതിയാവും അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫാരൻ ഹീറ്ററിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറയ്ക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന ഫാരൻ ഹീറ്ററിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കൊണ്ട് അതിനെ ഹരിക്കുക നേരത്തെ നമ്മളത് ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫാരൻ ഹീറ്ററിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറച്ച ശേഷം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതിയാകും നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇ സി കൽ ടു നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് കരുതും അതിനെ ഫാരൻ ഹീറ്റാക്കി മാറ്റാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയ നെഗറ്റീവ് ഇരുപതിനെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇ സി കൽ ടു നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി സിക്സിനോട് തേർട്ടി ടു കൂട്ടുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫോർ എന്ന ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇ സി കൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനി ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ ആണ് തന്നതെന്ന് കരുതൂ നമുക്ക് അതിനെ സെൽഷ്യസിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയും നെഗറ്റീവ് ഫോറിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ടു കുറയ്ക്കുക നെഗറ്റീവ് ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഇസിക്കൽ ടു നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി സിക്സ് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇസിക്കൽ ടു നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിനെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി എന്നാണ് താപതാരിത ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വിശിഷ്ട താപതാരിത സ്പെഷ്യൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇവയെന്തെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് ഒരു ഡിഗ്രി ഉയർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ താപത്തിൻ്റെ അളവാണ് താപതാരിത ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എന്നാൽ യൂണിറ്റ് മാസുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് യൂണിറ്റ് മാസ് എന്ന്
വിശിഷ്ട താപതാരിത അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ജലത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ട ധാരിത നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇത് മറ്റു വസ്തുക്കളെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ജലത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ട താപതാരിത മറ്റു വസ്തുക്കളെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്നിശമനത്തിനായി കൂളിംഗ് എന്ന മാർഗം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം അവശ്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ രണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട് ബോയിൽ നിയമവും ചാൾസ് നിയമവും ഖരപദാർത്ഥങ്ങളും ദ്രാവകങ്ങളും ചൂടാക്കുമ്പോൾ വികസിക്കുകയും തണുക്കുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് നാം ഏവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ വാതകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് അവയുടെ ഊഷ്മാവ് മർദ്ദം വ്യാപ്തം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഊഷ്മാവ് സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിതയളവ് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും വിപരീതാനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഊഷ്മാവ് സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിതയളവ് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും വിപരീതാനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഇത് ബോയിൽ നിയമമെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മർദ്ദം സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിതയളവ് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും നേറനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഇതാണ് ചാർജ് നിയമം ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഊഷ്മാവ് സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള വാതകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ബോയിൽ നിയമത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും വിപരീതാനുപാതത്തിലായിരിക്കും എന്നാൽ മർദ്ദം സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള വാതകത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചാൾസ് നിയമം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇവിടെ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും സയൻസ് ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇനിയും സയൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമല്ല പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ക്ലാസ്സുകൾ പി എസ് സി ജി അക്കാദമി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്റ്റീവായി നിലനിർത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മുൻ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നയൻ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ക്ലാസ് എന്ന് വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് നൽകിയാൽ മതിയാകും വാട്സാപ്പിലൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് വിജയാശംസകൾ